السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علی اشرف المرسلین ولا علیہ وصحب اجمعین اما بعد پریہپٹا سہودری سہودرن مارے وشد رمضان پڑیرنگان ارنگی نلکنہ അതി വിഷമകരമായ ഒരു സമയത്താണ് വളരെ കാലികമായ ഒരു വിഷയവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ഈ വർഷം ജമാഴത്തായിട്ട് തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കാനാവാതെ ഖിയാമുല്ലയിലും എഴുത്തിക്കാഫിനും വേണ്ട രീതിയിൽ സൗകര്യമില്ലാതെ നീറുന്ന മനസ്സുമായാണ് വിശ്വാസി സമൂഹം നോമ്പിനെ കൊണ്ടാടിയത് എങ്കിലും അവരവരുടെ കുടുംബത്തിൽ സ്നേഹ സന്തോഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അഴിബാധത്തിന് സമയവും സൗകര്യമുണ്ടാക്കി ഈ റമലാനെ യാത്ര അയക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം റമലാനിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിനരാത്രങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ മദീനയെക്കുറിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു വലിയ തേൻകൂടിൻ്റെ അരികത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രതീതിയാണ് മദീനാപ്പള്ളിയുടെ സമീപത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുക എല്ലാവരും തേങ്ങലടിച്ച് കരയുകയായിരിക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കയ ഷെഹർ റമലാൻ റമലാനെ വിട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുത്തുനബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ മെമ്പറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് റമലാനോട് വിട ചൊല്ലുമ്പോൾ തേങ്ങിക്കരയുന്ന സ്വഹാബത്തിനെയാണ് മദീനാപ്പള്ളിയിൽ ദർശിക്കാനായത് ഈ സമയത്ത് റമദാൻ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രെയിനിങ് കാലയളവാണ് പിശാച്ച് ചെങ്ങലയിലാവുകയും സ്വർഗ കവാടങ്ങൾ മലർക്ക തുറക്കപ്പെടുകയും നരക കവാടങ്ങൾ കൊട്ടിയടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ സ്വാധീനമെന്നോളം ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മറ്റു മാസങ്ങളേക്കാളേറെ താൽപ്പര്യവും സൗകര്യവും ലഭിക്കുന്ന കാലമാണ് അതേപോലെ തെറ്റു കുറ്റങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു നോമ്പുകാരനാണെന്ന നിയന്ത്രണം ഒരു കവചം നമ്മയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു ഇനി മണിക്കൂറുകൾ ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുന്നതോടെ റമദാൻ പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പഴയകാല ശീലങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകരുതേ എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ എന്നോടെന്ന പോലെ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട് ആമുഖമായി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം മഹാന ഇമാം നബി റതി അള്ളാഹു താലാനുഹുവിൻ്റെ ഒരു വാക്കുണ്ട് അലാമത്തു കബൂലി അയ്യി അമലിൻ അൻ തഖ്തലി ഫസീറത്തഹു അമ്മ കബില ഒരാളുടെ ഒരു അമൽ അള്ള സ്വീകരിച്ചു എന്നതിൻ്റെ അടയാളം അയാൾ ആ അമൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും അതിൻ്റെ ശേഷവുമുള്ള ജീവിതത്തിന് ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് അഥവാ ഷഴബാൻ മുപ്പതിന് നമ്മൾ സുബഹി നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ചൊവ്വാൽ ഒന്നിനും നമ്മൾ സുബഹി നിസ്കരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ റമദാൻ്റെ മുപ്പത് ദിവസം ഒരു ഉത്സവം മാത്രമാണ് ഒരു ആഘോഷം മാത്രമാണ് പകരം റമദാനിലൂടെ നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത നിസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ വാക്കുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ നോക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ നാം പാലിക്കേണ്ട പാലിക്കുന്ന നന്മകൾ ശിഷ്ട ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് റമദാൻ്റെ സ്വാധീനം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു താര റമദാൻ നാളെ പരലോകത്ത് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസികളിൽ ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ റയ്യാൻ എന്ന കവാടത്തിലൂടെ സ്വർഗം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മഹത്വക്കളിൽ നമ്മയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു വിഷയവുമായിട്ടാണ് ഇന്നെനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരാനുള്ളത് സ്നേഹം അർത്ഥം മാറുന്ന കാലം എന്നാണ് സ്നേഹം എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ സ്നേഹം എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ തേൻ പോലെ മാധുര്യമൂറുന്നതും താല്പര്യമുള്ളതും എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമാണ് മറ്റൊരാളെയും സ്നേഹിക്കാത്തവർക്കും താൻ എല്ലാവരാലും സ്നേഹിക്കപ്പെടണമെന്നൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരന്മാർ വരെ സ്നേഹത്തിന് വില കണ്ടവരാണ് റഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറെ ചരിത്രത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഭീരുവായി പേടിച്ചരണ്ട് പരാജയത്തിൻ്റെ അഗാധഗർത്തത്തിലേക്ക് പോവുകയും പരാജയത്തിൻ്റെ അഗാധഗർത്തത്തിലേക്ക് ആപദിച്ച ശേഷവും ജർമ്മനിയിലെ ബെർലിനിലുള്ള ഭൂഗർഭ അറയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരേ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാമുകിയാണ് അഥവാ അവസാന നിമിഷവും അദ്ദേഹം ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ പരിഗണനയുടെ ഒരു കൊതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് വേണം നാം മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെ ലോകത്തെ ഏത് ഭീകരവാദിയാണെങ്കിലും ഉഗ്രവാദിയാണെങ്കിലും മതമുള്ളവനാണെങ്കിലും ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിലും പണക്കാരനാണെങ്കിലും പണിക്കാരനാണെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഉള്ള ഒരു അധമ്യ വികാരമാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്നേഹം നല്ല രീതിയിൽ ആയിത്തീർന്നാൽ അതുതന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലും നാളെ പാരത്രിക ജീവിതത്തിന് വിജയം വരിക്കാൻ നമുക്ക് സഹായകമാകും മഹാനാൻ നബ്സലുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അഫ്ദലുൽ അമാലി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം സൽക്കർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന അൽ ഹുബ് ഫില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്നേഹമാണ് വൽബുഗു ഫില്ല നിങ്ങളൊരാൾ വെറുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാവുക പടച്ച തമ്പുരാനു വേണ്ടി സ്നേഹിക്കുക പടച്ച തമ്പുരാനു വേണ്ടി ദേഷ്യവും ക്രോധവും വെച്ച് പുലർത്തുക ഇതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സൽക്കർമ്മമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നബിയുന റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളാണ് സ്വർഗപ്രവേശം സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ സ്നേഹം അനിവാര്യമാണെന്ന് നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ ലാ തദുഖുലുൽ ജന്നത്ത ഹത്ത തുമിനു നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ മിനിങ്ങളാകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗപ്രവേശം സാധ്യമല്ല വലാ തുമിനു ഹത്ത തഹാബു നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്കൊരാൾക്കും വിശ്വാസിയാവാനും മറ്റ് പറ്റില്ല എന്നിട്ട് നോക്കൂ വളരെ കൗതുകം ജനിപ്പിച്ച് സ്വഹാബത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ജിജ്ഞാസ തൊട്ടുണർത്തിയിട്ട് മുത്തു നബി സല്ലാ അലുസ്ലമാത്തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അവലാ ദുല്ലുക്കും അലാ ഷെയ്ഇൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ ഒരു വിഭവം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് കുഞ്ഞു മക്കളെ കൗതുകം ജനിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ സ്വഹാബത്തിനോട് പറയാം അവലാ ദുല്ലുക്കും അലാ ഷെയ്ഇൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ പഠിപ്പിച്ചു തരട്ടെയോ മനസ്സിലാക്കി തരട്ടെയോ സ്വഹാബത്ത് കൗതുകത്തോടെ നബിയെ പറഞ്ഞു തരൂ ഉടനെ തന്നെ സ്നേഹം വളരാൻ മനസ്സുകൾക്കിടയിൽ ഇണക്കമുണ്ടാവാൻ സ്നേഹം അർത്ഥപൂർണമായി തീരാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും നല്ലൊരു വഴി അഫ്ഷു സലാമ ബൈനക്കും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹത്തെ നിങ്ങൾ പരത്തണയെന്ന് നബിയുന റസൂലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അഥവാ സ്നേഹം വിശ്വാസിയാവാൻ അനിവാര്യമാണ് വിശ്വാസിയായെങ്കിലേ സ്വർഗം ഭരിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ സ്നേഹം വളരാനുള്ള ഒരു മാർഗം നബി സല്ലാ അലുസ്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരെയാണ് അതാണ് സലാം പറയുക എന്നുള്ളത് ഈ സലാം പറയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് തന്നെക്കാളേറെ തൻ്റെ സ്നേഹിതന് സന്തോഷവും സമാധാനവുമുള്ള ആശംസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണല്ലോ സലാം അസ്സലാം വലൈക്കും റഹ്മത്തുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തും രക്ഷയുമൊക്കെ സ്നേഹിത നിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവനോടും നമുക്ക് അഭിവാദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറെ പ്രസക്തവും എല്ലായ്പ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായ ഒരു അഭിവാദ്യ വാചകമാണ് അഭിവാദനമാണ് അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള അത് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹമുണ്ടാക്കുമെന്ന് നബിയുന റസൂർലാഹി സ്വല്ലാസ്ലം മാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ മറ്റൊരു ഹദീസ് നബി തങ്ങൾ പറയാണ് സലാസത്തും മങ് കുന്നഫീഹി വജത് ബിഹിന്ന ഹലാവത്തൽ ഇമാൻ മുത്തനബി ഒരു മൂന്ന് കാര്യം എണ്ണിത്തരികയാണ് ആ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായാൽ ഈമാനിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മാധുര്യം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാനാകും ഏതാണ് ആ മൂന്ന് കാര്യം ഒന്ന് പറയാൻ മൻഖാൻ അള്ളാഹു റസൂൽ അഹബ് അലഹി മിമ്മാ സിവ അള്ളാഹും അവൻ്റെ റസൂലും മറ്റെന്തിനേക്കാളേറെ അവന് പ്രിയപ്പെട്ടതാവുക ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സ്നേഹത്തിൻ്റെ മർമ്മം അത് സട്ടാവിനോടാണ് ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ടത് തക്കുവയെക്കുറിച്ചിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് അപഗ്രഥനങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന് അനുസരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് പറയുന്നത് ഭയത്തിൻ്റെ തക്കുവയാണ് ശിക്ഷ ഭയന്നുകൊണ്ട് നരകത്തിലകപ്പെടും എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കാം അള്ളാഹുവിനെ അഴിബാധത്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് പ്രതിഫലം മോഹിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രതിഫലം മോഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതെങ്ങനെയാ സ്വർഗം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹീതമായ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ സംഗമിക്കാനുള്ള മോഹം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് അമൽ ചെയ്യാം എന്നാൽ ഹസ്രത്ത് അലി ബിൻ അബി തോലി പ്രതി അള്ളാഹു തലാനു ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെയും കണ്ടത് നരകം പേടിച്ചുകൊണ്ട് അമൽ ചെയ്യുന്നവൻ അവൻ അടിമപ്പണിയാണ് എടുക്കുന്നത് മറ്റു ചാൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക
അള്ളാഹുവിനുള്ള തീവ്രമായ പ്രണയമാണ് അള്ളാഹുവിനുള്ള അനുരാഗമാണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് അതാണ് ഈമാനിൻ്റെ മാധുര്യത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘടകം എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കാനാവുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് സ്നേഹമുള്ളവരെ അനുസരിക്കുക സ്നേഹമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്തു ത്യാഗം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ത്യാഗത്തിൽ പോലും ഒരു ആനന്ദമുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നബീന റസൂല്ലാഹി സ്വല്ലാ വസ്ലം മാത്രങ്ങളൊക്കെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്ന് ക്ഷീണിച്ച് അവശരായി വരുമ്പോൾ സ്വഹാബത്തിനെ കൂട്ടിരുത്തിയിട്ട് ബിലാൽ തങ്ങളോട് പറയും യാ ബിലാൽ അരിഹന യാ ബിലാൽ അഖിമി സ്വല അരിഹന യാ ബിലാൽ ബിലാലെ നമുക്കൊരു റീഫ്രഷ്മെൻ്റ് നടത്താം അങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ടോ അഖിമി സ്വല നിസ്കരിക്കാം നമുക്ക് നമ്മളെന്താ പറയുക ക്ഷീണമുണ്ട് എന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറയാം നേരെ കുറച്ച് നബ്സ് അല്ലാ വസ്ലാം മാത്രങ്ങൾ ക്ഷീണമുണ്ട് ക്ഷീണം മാറ്റാനുള്ള ഒറ്റമൂലി നിസ്കാരമാണ് കാരണം എന്താ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മുമ്പിലേക്കൊന്ന് നിൽക്കുകയാണ് വജ്ജഹത്ത് വജീഹിരുള്ളത് ഈ ഫത്തറ സമാവാത്തി വല്ലർന്ന് സട്ടാവിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് മുഖം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് മുഖം കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്ഷീണം മാറും സന്തോഷം വർദ്ധിക്കും വിഷമങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കപ്പെടും നമുക്ക് നിസ്കാരത്തിൽ ഒരു ആനന്ദം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സിട്ടാവായ അള്ളാഹുവിനോട് ഇഷ്ടം വരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മറയ്ക്ക് ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് താല്പര്യം ജനിക്കണമെങ്കിൽ സിട്ടാവിനോട് ഇഷ്ടം വരണം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി എന്തു ചെയ്യാനും യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് സ്വഹാബത്ത് എത്ര ആവേശത്തോടു കൂടെയാണ് പോയത് ബദർ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞു മോൻ സൈന്യത്തിലില്ലേ എന്താ പറയുന്നത് ഷഹാദത്ത് കൊതിക്കുകയാണ് ലാൽ അള്ളാഹു യർസുഖുനി ഷഹാദ അങ്ങനെ പറയുന്നത് പഠിച്ചോനെ എനിക്ക് ഷഹാദത്ത് വിധിച്ചേക്കാൻ എബിയെ എന്താ ഷഹാദത്തൂണിൽ കിട്ടുന്ന ഗുണം വിചാരണയില്ലാതെ സ്വർഗം കിട്ടും അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ പറ്റും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് ജീവൻ വലിയർപ്പിച്ചാൽ പ്രശ്നമല്ല എന്തു ത്യാഗം ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അഥവാ സഷ്ടാവിനെ സ്നേഹിക്കാനാവണം അപ്പോൾ ഈ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അറിവിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി എങ്ങനെയാണ് അറിവിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാത്തൊരാളെ സ്നേഹിക്കാനാവില്ല അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്കുണ്ടാവേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് അള്ളാഹുവിനറിയണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആദ്യമായി അള്ളാഹു താല അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഖറ ബിസ്മി റബ്ബിക്ക് അല്ലതി ഹലഖ് ഹലഖ് അല്ല ഇൻസാന മിൻ അലഖ് വായിക്ക് പഠിക്ക് മനസ്സിലാക്ക് നിന്നെ പഠിച്ച നാഥൻ്റെ നാമത്തിലാവണം നിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ നിൻ്റെ വിവരത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാത്യന്തിക ലക്ഷ്യം സഷ്ടാവിനറിയലാണ് സഷ്ടാവിനറിഞ്ഞാലേ അവനനുസരിക്കാൻ പറ്റൂ അവനെ സ്നേഹിക്കാനൊക്കെയുള്ളൂ നമുക്കറിയാം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം മാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ മൻ ആറഫ് അനഫ്സ ഫഖദ് ആറഫ് റബ്ബ സട്ടാവിനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി സ്നേഹിക്കേണ്ടത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ മൂലകേന്ദ്രം അള്ളാഹു ആണെങ്കിൽ ആ അള്ളാഹുവിനെ നാം മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിനറിയാനുള്ള മാർഗം എന്താ മഹാൻ നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു മൻ ആറഫ് അനഫ്സ ഫഖദ് ആറഫ് റബ്ബ ആരെങ്കിലും സ്വശരീരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അതുവഴി അവനിക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ചറിയണം എനിക്ക് നേരെ കണ്ണാടി പിടിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും അള്ളാഹുവിന് അറിയാൻ പറ്റും അതുവഴി അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് അറിവിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് അറിയാത്ത ഒരാളെയും ഒരു വസ്തുവിനെയും വ്യക്തിയെയും ശക്തിയെയും നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാനോ ഉൾക്കൊള്ളാനോ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെയാണ് സട്ടാവിനെയാണ് ആദ്യം സ്നേഹിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള മാർഗം നാം നമ്മെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വാല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഘടനയെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ സട്ടാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നോക്കൂ നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒമ്പത് വ്യവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് എന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നു ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്കൾട്ടൻ നമ്മുടെ ബോണി സിസ്റ്റം നമ്മുടെ അസ്ഥി പഞ്ചരങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ദേഹത്ത് എത്ര എല്ലുണ്ട് എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വെക്കുന്ന വീടിന് എത്ര കമ്പിയുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മളതിന് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്ര എല്ലുണ്ട് ശരാശരി ഒരു മനുഷ്യന് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് എല്ലുകളുണ്ട് അതിനാവശ്യമാകുന്ന സന
വലിസാനം വശഫത്തൈൻ വഹദൈനാകുന്നജ്ജതൈൻ എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ സട്ടാവിന് അറിഞ്ഞ് അള്ളാഹുവെ ഇഷ്ടപ്പെടണം സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഫലന്ദുർലിൻസാന മിമ്മ ഹുലിഖ് ഹുലിഖ മിമ്മ ഇൻദാഫിഖ് യഖ്റുജു മിൻ ബൈനി സുൽബി വത്തറായി ഇന്നഹു അല റജിഈഹി ലഖാദിർ അള്ളാഹു തആല പറയാ നിങ്ങളുടെ സട്ടികർമ്മത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും ഉദരത്ത് നിർഗളിക്കുന്ന അണ്ട ബീജ സംയോജിതമായ ഒരു ഏതസ്കരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാം നമ്മുടെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജുകൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത്ഭുതകരമാകുന്ന ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ മറ്റൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് സട്ടാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മെ പടച്ച അള്ളാഹു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കൂടാനുകൂടി സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിത്തന്ന നാം നമ്മുടേത് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് സമാശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ എല്ലാം നൽകിയത് സെറ്റാവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ അള്ളാഹുവിനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാനാവുക ആ അള്ളാഹുവിനെ എങ്ങനെയാണ് അനുസരിക്കാനാവുക ആ അള്ളാഹുവിനെ എങ്ങനെയാണ് അനുസരിക്കാതിരിക്കുക നമ്മുടെ സ്നേഹവും നമ്മുടെ അനുസരണയുമൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ അറിയുകയും അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ സ്നേഹം നമ്മൾ സട്ടാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു തല നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകിയാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ രണ്ടാമത് നബീൻ റസൂലി സ്വലാസ്ലം മാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മൻ അഹബ് അബുദൻ ലാ യു ഹിബ്ബുഹു ഇല്ലാ ലില്ല മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണേ ഈമാൻ്റെ മാധുര്യം അറിയാൻ ഒന്ന് അള്ളാഹുവും അവൻ്റെ റസൂലും അവൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാവാം രണ്ടാമത് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മൻ അഹബ് അബുദൻ ലാ യു ഹിബ്ബുഹു ഇല്ലാ ലില്ല തൻ്റെ സ്നേഹിതനെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുക അവന് ഈമാൻ്റെ മാധുര്യം അനുഭവിക്കാനാകും അതെങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ സ്നേഹിതനെ നമുക്ക് ഉള്ളറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ സ്നേഹിക്കാനാവുക അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതും തന്നെ സ്നേഹിതനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹമുണ്ടാകും ആ സ്നേഹം ആത്മാർത്ഥമായി തീരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടായിത്തീരും മൂന്നാമത് നബിസ്വല്ലാഹു സ്വലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വമൻ യക്രഹു ഒരാൾ വിശ്വാസം കൊണ്ട് കുഫിരിയത്ത് അവിശ്വാസത്തിന് അള്ളാഹു തരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പിന്നീട് അവൻ വീണ്ടും നിഷേധത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നത് അവനെ നരകത്തിലേക്കിടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ്റെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്താം വിശ്വാസത്തോട് അത്രമേൽ അവന് ബന്ധമുണ്ടായിത്തീരുക ഈ മൂന്ന് കാര്യമാണ് അള്ളാഹും അവൻ്റെ റസൂലും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാവുക അവൻ്റെ സഹയാത്രികരെ അവൻ്റെ സധീർത്യരെ അവൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരെ ആത്മാർത്ഥമായി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കുക മൂന്ന് വിശ്വാസം കൈയൊഴിക്കാൻ അവിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഒരു കാരണവശാലും പോകാതിരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് അവൻ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ടായാൽ തീർച്ചയായും ഒരാൾക്ക് ഈമാൻ്റെ മാധുര്യം അനുഭവിക്കാനാകുമെന്ന് നബീ ഉണ റസൂല്ലാഹി സ്വല്ലാസ്ലം തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പൂർവികരായ മഹത്വക്കളൊക്കെ അവരുടെ ചെങ്ങാത്തത്തിന് സൗഹൃദത്തിന് എത്രമേൽ ആഴവും പരപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതാണ് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അറേബ്യൻ സമൂഹത്തെ നാം പഠിക്കുകയാണ് തൻ്റെ ഒട്ടകം തൊട്ടപ്പുറത്തവൻ്റെ വിള നശിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ പതിറ്റാണ്ടുകൾ പോരടിച്ച് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നുകളഞ്ഞവരാണ് യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നവരാണ് പതിറ്റാണ്ടുകളോളം പോരടിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു അറബികൾ ആ അറബികളുടെ മനസ്സിലേക്കാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ വാത്സല്യത്തിൻ്റെ ഇഴയടുപ്പത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നല്ല സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നത് അങ്ങനെ കൈമാറിയപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ലോകത്തവർ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അത്ഭുതമുണ്ടാക്കി വലിയ മഹാത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ മുഫസിറും ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാവും ഭാഷാ പണ്ഡിതനുമായ അബുൽ ഹസൻ അലി വാഹിദ് റതി അള്ളാഹു താലാൻ ഹുദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് മഹാനായ ഇബിൻ ഒമർ റതി അള്ളാഹു താലാൻ ഹു എന്നാണ് നിവേദനം ഇബിൻ ഒമർ നമുക്കറിയാം മുത്തബി ഹുസുന്ന മഹാനായ നബി കരീം സലാഹു അലിസ്ലം തങ്ങളെ വല്ലാതെ അനു
സുന്നത്തിന് അനുദാപനം ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്ന സ്ഥാനനാമം കിട്ടിയ മഹാനാണ് ആയുബിനു മറുതി അള്ളാഹു താലാനുഹു പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സുഫത്തിൻ്റെ അഹിലുകാരിൽപ്പെട്ട ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്വഹാബിക്ക് ആരോ ഒരാൾ ഒരാടിൻ്റെ തല കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഹദിയ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഹദിയ കിട്ടി സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ആ മാംസം പാകം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ തൻ്റെ അയൽക്കാരനെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചന വരികയാണ് തൻ്റെ വീട്ടിലും തൻ്റെ കുടുംബത്തിനൊക്കെ പട്ടിണിയാണ് എന്നിരുന്നാലും ഈ സ്വഹാബി തൻ്റെ അയൽപക്കത്തുള്ള ആളെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ ആടിൻ്റെ തല കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണ് അയാളത് കിട്ടി സന്തോഷത്തോടെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു അയാളും അത് പാകം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാളുടെ മനസ്സിൽ തൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടുകാരനെക്കുറിച്ച് ആലോചന വരികയാണ് അയാൾ ഈ ആടും തല രണ്ടാമത്തെ ആൾ മൂന്നാമത്തെ ആൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണ് അയാളും തന്നെ ഇതേപോലെ ഈ ആടും തല പാകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീട്ടുകാരനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നു അങ്ങനെ നാലാമത്തെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ ആ നാലാമത്തെ ആൾ അഞ്ചാമത്തെ വീട്ടിലേക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ആൾ ആറാമത്തെ വീട്ടിലേക്ക് ആറാമത്തെ ആൾ ഏഴാമത്തെ ആളെ വീട്ടിലേക്ക് ഇവരുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കെ തൻ്റെ അയൽക്കാരന് ഇത് ദാനം കൊടുക്കാൻ ഹതിയ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഏഴാമത്തെ ആൾ ആദ്യം കൊടുത്ത ഒന്നാമത്തവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ ഈ ആട്ടിൻ തല ദാനമായി തിരിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഹതിയ കൊടുക്കുന്ന രംഗം ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇബിനു മറുതിയുള്ള ഹുത്താൻ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ അയൽവക്ക വീട്ടിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യം തീർന്നിട്ടാണ് സൽക്കാരം രണ്ട് മണിക്കായിരുന്നു മൂന്നര ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും വന്ന് തീർന്നു ഭക്ഷണം കുറേ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അയൽക്കാരനെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ആ സദ്യയുടെ സമയത്ത് നാം അയാളെ വിളിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ദാനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം കിട്ടൂ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അഥവാ ഏഴ് കുടുംബങ്ങൾക്കിറങ്ങി ഏഴാമത്തവൻ വീണ്ടും ഒന്നാമത്തവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർ റിലേഷൻ ആ ഉൾബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ് ദീൻ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് മഹാനായ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ കാലത്തുണ്ട എർമൂഖ് യുദ്ധത്തിൽ നടന്ന ഇതേ സംഭവം നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടല്ലോ യുദ്ധഭൂമിയിൽ മരണഭക്തത്തിൽ കിടന്ന് പിടയുന്ന ഒരാൾക്ക് അവസാനത്തൊരിറക്ക് വെള്ളവുമായി ചെല്ലുകയാണ് ഒലോസബ് ബൈ തൽ ബഹ്റഫി ഫമി സമുദ്രം മുഴുവൻ ഒഴുക്കിക്കൊടുത്താലും ദാഹം തീരാത്ത സക്കറാത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ തൻ്റെ ആവശ്യം അവഗണിച്ച് തൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്വഹാബത്തിൻ്റെ ആ സൗഹൃദം അൻസ്വാരികളായ മദീനാ നിവാസികൾ മുഹാജിരികളോട് കാണിച്ച ഒരു വല്ലാത്ത പങ്കുവക്കലുകളുടെ പകുത്ത് നൽകലുകളുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഗുണപാഠം ചരിത്രപാഠം അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെതാണ് നമുക്കറിയാം മഹാന ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദ് അൽ ഗസാലി റതി അള്ളാഹു താലാൻഹു ഇഹയ ഒരു മുദ്ദിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് അബു ഹസനിൽ അന്താക്കി റതി അള്ളാഹു താലാൻഹു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാമത്ത് റയ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഏകദേശം മുപ്പതോളം മുപ്പതിലേറെ അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു സംഘം വന്ന് ടെൻറ്റ് കെട്ടി അതിലുള്ള യാത്രക്കാരാണ് അവ ടെൻറ്റ് കെട്ടി താമസമാക്കി അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സമയമായി അവരുടെ കയ്യിൽ ഏതാനും കുറഞ്ഞ റൊട്ടികൾ മാത്രമാണുള്ളത് ആർക്കും അത് ഭക്ഷണത്തിന് എല്ലാവർക്കും തികയില്ല എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയുന്നില്ല ഒരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ മറ്റാൾക്കുണ്ടാവില്ല വിശപ്പ് മാറ്റാനുള്ള സംവിധാനമല്ല ആ സമയത്ത് ആ കാഫിലയുടെ അമീർ ആ യാത്രാ സംഘ തലവൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ഹിക്കുമത്ത് കാണിക്കാം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് ആർക്കും ഇത് വീതം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കിടയിലുള്ള ബന്ധത്തിന് വിള്ളലുണ്ടാക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൊട്ടികളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണമാക്കാം അങ്ങനെ ആ റൊട്ടി കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ തുണ്ടങ്ങളാക്കി വലിയ ഒരു സുപ്രയിലിട്ടു അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെതറിക്കിടക്കാം എന്നിട്ട് അമീർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ലൈറ്റ് അണക്കാം അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ലൈറ്റ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വിളക്ക് വീണ്ടും കത്തിക്കുമ്പോൾ ആ സുപ്രയിൽ ഒരു തരി പോലും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അത്രമേൽ വിശപ്പുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ട് ആരും ആരും കാണാതെ പരമാവധി എല്ലാവരും റൊട്ടി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്
അതിൽ ആരും ഒരു റൊട്ടിയുടെ കഷ്ണം പോലും എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ കഴിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ സ്നേഹിതന് വിശപ്പകറ്റാൻ അതൊരു പരിഹാരമാവട്ടെ എന്നവർ വിചാരിക്കുകയാണ് മുപ്പത് പേരും അവർ തൻ്റെ സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ സുപ്രയിൽ മുഴുവൻ റൊട്ടിയും ശേഷിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് തീരെ സ്വാർത്ഥത തൊട്ട് തീണ്ടാതെ തൻ്റെ സ്നേഹിതിന് വേണ്ടി തൻ്റെ സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഈ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായും ബോധ്യപ്പെടും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മഹാനായ വസാലിമാം തന്നെ അയ്യലുദ്ധരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കഥ നമുക്കിവിടെ പ്രസക്തമാണ് ഒരു ഭരണാധിപൻ അയാളുടെ മുമ്പിൽ ഏതാനും സൂഫി പണ്ഡിതന്മാരെക്കുറിച്ച് ആധ്യാത്മികമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് പരാതി ലഭിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരെ പിടികൂടി കൊണ്ടുവന്നു ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദ് റതി അള്ളാഹു തലാനു അതൊരു അംഗമാണ് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ യുക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ബാക്കിയുള്ള സൂഫി പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടി നിൽക്കുകയാണ് ജുനൈദ് റതി അള്ളാഹു തലാനുഹു മാറി നിൽക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള സൂഫിയാക്കളൊക്കെ രാജാവിൻ്റെ വിചാരണ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ ഷെയ്ഖ് അബുൽ ഹസൻ അൻ നൂരി റതി അള്ളാഹു തലാനുഹു ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിചാരണക്ക് നിർത്തിയ വരിയിലുണ്ട് ആ സമയത്ത് അബുൽ ഹസൻ നൂരി റതി അള്ളാഹു തലാനുഹു അവിടെയുള്ള ജഡ്ജിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളേതായിരുന്നാലും എല്ലാവരെയും വധശിക്ഷക്ക് വിധിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ എല്ലാവരെയും കൊല്ലാൻ രാജാവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജിയുടെ ഓർഡർ വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സൂഫിയാക്കളെ കൊല്ലാൻ ഇങ്ങനെ നിരത്തി നിർത്തിയതിൽ പുറകിലാണ് നൂരി റതി അള്ളാഹു താലാനു അബുൽ ഹസൻ അൻ നൂരി റതി അള്ളാഹു താലാനുഹു ജഡ്ജിയുടെ ആരാചാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ ആദ്യം കൊന്നേക്ക് വധശിക്ഷ ആദ്യം നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് എന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ആരാചാർക്കൊരു സംശയം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ മനുഷ്യന്മാർ ജീവിക്കാൻ കൊതിയില്ലാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ എന്നെ ആദ്യം കൊല്ലണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾ വന്നിരിക്കുന്നു എന്താ ഇങ്ങനെ വരാനുണ്ടായ കാരണം ആ സമയത്ത് അബുൽ ഹസൻ അൻ നൂരി റതി അള്ളാഹു താലാനുക്ക് പറഞ്ഞു എന്നെ കൊല്ലുന്ന സമയം കൂടി എൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെനിക്ക് അത്രയേൽ അതെനിക്ക് അത്രമേൽ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ ആദ്യം കൊന്നേക്കണം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അത്ഭുതം തോന്നി എന്താ അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്താണിത് ഇങ്ങനെ മരിക്കാൻ ഭയമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ ആ സമയത്ത് മഹാനായ അബുൽ ഹസൻ നൂരി റതി അള്ളാഹു താലാനുഹുവിനോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ആദ്യം കഴുത്ത് നീട്ടിത്തരാനുണ്ടായ കാരണം അയാൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു എൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരോട് എനിക്കുള്ള സ്നേഹമാണ് അഥവാ നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തിന് തൻ്റെ ജീവനക്കാൾ വിലയുണ്ടാകും പരിശുദ്ധ ദീൻ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ അന്നബി അവുലാബിൽ മിനിന മിനാം ഫുസിയും ജീവനക്കാൾ പ്രധാനം മുഹമ്മദ് റസൂൽ അഹ് സ്വലമ തങ്ങൾ സ്നേഹിക്കാനാവണം എല്ലാറ്റിലും ഒരു അള്ളാഹുവിനെ പ്രേമിക്കാനാവണം പ്രണയിക്കാനാവണം ആ പ്രണയമാണ് യഥാർത്ഥ തക്കുവ യഥാർത്ഥ ജീവിതമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പകരം പുതിയ കാലം നമുക്കറിയാം സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അർത്ഥം വഴിമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം അർത്ഥശൂന്യ അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളായി മാറുകയാണ് പൊക്കിൽ കൊടി ബന്ധത്തിന് വില പറയുകയാണ് ഗർഭപാത്രത്തിന് വാടക നിശ്ചയിക്കുകയാണ് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധമൊക്കെ ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മാത്രമായി മാറുകയാണ് മാതൃത്വത്തിൻ്റെ മഹത്വം കളങ്കപ്പെടുകയാണ് പിതൃത്വത്തിൻ്റെ പവിത്രത അറിയാതെ ചോർന്നു പോവുകയാണ് എല്ലാ സൗഹൃദവും തകർക്കാൻ പണമെന്ന നാണയത്തുട്ടുകൾ മതി എന്നൊരിടത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥത നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ കാലത്ത് യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്നേഹത്തിന് ലോകത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ സ്നേഹത്തോളം ശക്തിയുള്ള ഒരു വികാരം ലോകത്ത് മറ്റൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ രക്തബന്ധം സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തോറ്റുപോകുന്നത് നമുക്കറിയില്ലേ പത്തിരുപത് വയസ്സ് വരെ നിലത്ത് വെച്ചാൽ ഉറുമ്പരിക്കും തലയിൽ വെച്ചാൽ പേനരിക്കും എന്ന പ്രതീതിയോടെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ സ്വന്തം മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു കോളേജ് ക്യാമ്പസിലേക്ക് തൻ്റെ മകളെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു കോളേജ് വരാന്തയിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ചോക്ലേറ്റ് പയ്യൻ്റെ പിന്നാലെ മാതാവിനും പിതാവിനും ഒരു എഴുത്ത് എഴുതി വെക്കാനുള്ള മാന്യത പോലും കാണിക്കാതെ ഓടിപ്പോകുന്ന എപ്പോഴും മഹാദുരന്തങ
ജീവനക്കാളേറെ പലപ്പോഴും സ്നേഹം നമ്മുടെ ജീവനെ പോലും തട്ടിയെടുക്കുന്നില്ലേ ഏതൊക്കെ സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് പ്രണയബദ്ധരായ കാമുകി കാമുകന്മാർ തൻ്റെ കാമുകിയോടുള്ള പ്രണയം ഭ്രാന്തായി മാറി പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കരിച്ച് കരിക്കട്ടയാക്കുന്ന വാർത്ത നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരികയാണ് പെട്രോൾ ബോംബ് എറിഞ്ഞ് കൊല്ലുന്ന രംഗം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരികയാണ് കത്തി കൊണ്ട് കാമുകിയെ കുത്തി ആ കത്തി വലിച്ചൂരി തൻ്റെ വയറിനും കുത്തി രണ്ടുപേരും ജീവനൊടുങ്ങുന്ന രംഗം നാം കാണുകയാണ് അവിടെ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിൽ തോറ്റുപോവുകയാണ് രക്തബന്ധങ്ങൾ തോറ്റുപോവുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും തോറ്റുപോവുകയാണ് ഇവിടെയാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥവും ധർമ്മവും മർമ്മവും മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കാൻ നമുക്കായാൽ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നമുക്ക് ലഭിക്കും പാരത്രിക ലോകത്ത് നമുക്ക് സ്വർഗവും അള്ളാഹുവിനെ കണ്ണു നിറയെ കാണാനുള്ള മഹാഭാഗ്യവും നമുക്ക് ലഭിക്കും സർവശക്തൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതിനാവട്ടെ നമ്മുടെ ശിഷ്ട ജീവിതം പ്രത്യേകിച്ചും ഏതാനും ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് പെരുന്നാൾ വരികയാണ് ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പങ്കുവക്കലുകളാവണം ഈ പെരുന്നാൾ നമുക്ക് നൽകേണ്ടത് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധി ലോകമൊട്ടാകെ നിൽക്കുന്ന ഈ സമയവും സന്ദർഭവുമാണെങ്കിലും കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ഈടുറ്റതാക്കുവാനും സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കുവാനും അങ്ങനെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥ തലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കൊണ്ടുപോകാനും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം റഹ്മാനായ തമ്പുരാൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വബറക്കാത്തു